Բոլոնյան գործ ընթաց 12 ամյա կրթություն։ Հանրակրթական համակարգը նախորդ տարիների շարունակաբար բարեփոխվել է, բայց դրա ինչպես ասում են խերը, այդպես էլ չենք տեսել։ Օրեր առաջ հասարակության դատի ներկայացվեց հերթական բարեփոխումը, որը հուսով ենք չի կրկնելու նախորդների տխուր փորձը։ Հանրակրթության պետական նոր չափորոշիչների գլխավոր գաղափարը հետեւյալն է։ Երեխաներն այսուհի հետ ոչ թե պետք է նյութեր նանգիրան են, այլ կարող ունեն դրանք կիրառել կյանքում։ Ներկայացված նյութը աշակերտները պետք է նախիվ առաջ մտապահեին։ հիմնական սկզբունքը դա էր եւ ծավալը բաց դուրեն նյութի այնքան մեծ էր որ աշակերտները հրված ժամանակի ընթացքում շատ հաճախ չէին էլ հասցնում մտապահել եւ քիչ էին սովորում դրանք կիրառել սակայն չափորոշիչների հրապարակումից հետո որոշ շրջանակներ բացրած զայնեցին իրենց մտահոգությունները կապած հայագիտական արարքաների դասաժամերի հնարավոր կրճատման հետ ինքի ծիներոր դասարանում գործող չափորոշչով եւ օրինակելի ուսումնական պլանով հայոց լեզու գրականություն առաջկաներին հատկացված ժամաքանակը 28 ժամ է նոր առաջարկված հայոց լեզու գրականություն առաջկայի ժամերը 28 ժամի փոխարեն լինելու է 29-ը եւ ավելի հիմա խնդրում են դուք ասեք նվազել է ժամերը թե ավելացել է տարածվես տեղեկատվությունն է որ հայ եկեղեցու պատմությունն առարկան բացակայում է չափորոշիչներում նախարարությունում հավաստում են հայ եկեղեցու պատմությունը շարունակել է դասավանդվել բոլոր ժամերը իրար հետ հայոց պատմություն համաշխարհային պատմություն հայ եկեղեցու պատմություն եւ ասարակագիտություն առարկաները միասին առավելագույն չափը եղել է 5 ժամ այսինքն մենք հիմա 7 ենք տալի չի նվազում ավելանում է խնդրի առնչությամ դիմեցինք մայրաթոր սուրբեջ միասնի ներկայացուցիչներին սակայն այդպես էլ չլսեցինք նրանց դիրքորոշումը հայ եկեղեցու պատմությունը լինելու է ինտեգրված առարկա այսինքն հավանական է դասավանդվի հայոց պատմության կամ ասենք աշխարհագրության համատեքստում հարց է առաջանում ով է դասավանդելու այդ ինտեգրված առարկան պատմության թե աշխարհագրության ուսուցիչ է դու կարող է շատ լավ առարկաներ ունենաք բայց այդ սովորեցնելու ձևը ոճը անընդունելի լինի դրա համար շատ կարևոր է նաև թե ինչպես են Չափորոշիչներից պաշտ չեն այվ առարկաների հնարավոր միավորման տրամաբանությունն ու իմաստը, որքանով է դա բերնաթափում կրթական պրոցեսը։ Դպրոցներում կրթության որակի բարելավման համար առաջնեինը հավանաբար դասավանդման մեթոդիկայի փոփոխությունը պետք է լիներ։ Մա մենք դպրոցներում 10 տարի անցնում ենք անգլերեն, ճիշտ է։ Հիմա կամ չգիտեմ 11 տարի ռուսերեն, եկե գնանք տեսնենք 11 տարի ռուսերեն սովորած քան երեխա կարող է ռուսերեն խոսել։ Եմ ասում նորմալ հասարակ հաղորդակցվել ասենք արորիական հարցերով։ Կտեսնենք որ 10 20%-ից ավել չի լինել։ Այսինքն որ 11 տարի եթե ռուսերեն է անցնում ու չի կարող անում ռուսերեն խոսել, նշանակում է համակարգը խնդիր ունի։ Նույն խնդիրն արդեն վաղուց ֆիքսել է նաև կիբերնետիկներ պատրաստող Իրական դպրոց քոլեջի տնորեն Վահագն Պողոսյանը։ Առարկաների դասավանդման չափորոշիչներն ի սկզբան է սխալ մեթոդով են մշակվում։ Ինչ որ մի մարդ կամ մարդկանց խումբ ովքեր կի դասավանդում մովել չեն զբաղվում այլ նստած են ինչ որ ինստիտուտում պետական ասենք բողակում որը գիցա կրցանգիցան սպորտի սիրո եւ համերաշխության նախարարությանը ընդհանուր գիրքեր են գրում եւ չափորոշիչներ են որոշում թե ասենք ենթադրենք ասենք բարեկամավան գյուղում ուսուցիչը մաթեմից ինչ ինչ պետի սովորացնի ֆիզիկայից ինչ պետի սովորացնի Ըստ այդ եմ հանրակրթության չափորոշիչները մշակելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել եւ խորհրդացել մասնագետների բավականին լայն շրջանակի հետ ուսուց չին ասել որը որ այդ գյուղում է ինքը գիտի որ էս 6-րդ 7-րդ ու 8-րդ դասարաններ ծիրեկ իրեկ երեխային միասին նստում են մի դասարանում ու ինք իրանց համ մաթեմատալի համ ֆիզիկա համ գրականություն դու այդ ուսուց չին չես կարաս ես ինքի ինչանի ինքը գիտի է տերեխից ով առավոտը ինչ է կերը տնեցիկ ինչ հալի են ամեն տարի իրական դպրոց ընդունելության քննության ժամանակ այս սխալ մոտեցման հետևանքները նկատվում են սրտի վրա երկրորդ ցուտն անցնում որ մեր երեխեքը այդ չափորոշիչներով դպրոց են ավարտում այսինքն գրածո մարդը հատեստատում գրած է ասենք հավաստակժում ստացել է 4 պատմությունից նայ մեր չափորոշչում գրած է պատմությունից պետք է իմանա էս 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 բաները եթե 4 աստած է 5-ը միավորանոց սանդվակով ասում է դա լավ երևի էս քոնի էս հա 70%-ը գիտի սկսում ես հարցնել տանիմս որ ոչ մի բան չգիտի իրական գիտելիքներ ստանալու համար պիտի բերնաթափվեն հենց չափորոշիչները նշում է Վահագն Պողոսյանը չափորոշիչը այդքան նվազագույն 30%-ի պետք է իջ ասեն զիանք հիմա բերնաթափում բառոսնս բերանները չեն անում չէ 
Բերնաթափել պետք է չափորոշիչները, բայց ոչ ծրագրերը։ Ասկան մեկ ասիքն չափորոշիչով պետք է դու դնես պահանջ, ասենք շինարին պետք է հարցնես մաթեմից, ինչ անշ կահույքա գործին պետք է հարցնես Երեխեն, ինչի մանա մաթեմից, որ կարանա ապրի այս կյանքում։ Ինչ եք պատկերացնում դու քարավային կորեա ասելիս։ Ես օրինակ պատկերացնում անտիր ավտոմեքենա, համակարգ չային կամ մոբայլ լավ տեխնիկա։ Իսկ ինչպես է հարավային կորեան հասել դրան։ Բացապես մի 50 տարի առաջ այն ժամանակ դեռ բավականին հետ ամենած այդ երկրի իշխանությունները որոշել են, որ իրենց հայրենիքը պետք է դառնա առաջատար տեխնոլոգիաներ ստեղծող պետություն։ Եվ համապատասխան պատվեր են իջեցրել կրթական ոլորտին։ Հանրը կրթական եւ բուհական համակարգերն էլ կատարել են այդ պատվերը 10-20 տարի անց անհրաժեշտ մասնագետների են տվել իրենց երկրին։ Հենց է խնդիրը։ Առարկաներ միավորելով, ժամերի ավելացնել պակասեցնելով, գնահատման մեթոդիկա փոխելով չի լուծվում գլխավոր խնդիրը։ Ինչ պատվեր է իջեցնում պետությունը հանրակրթության համակարգին։ Ինչ տնտեսություն են կառուցվում ու կառուցելու ապագայում եւ ըստ այդմ, ինչպիսին պետք է լինի դպրոցը 10-20 տարի անց։ Այս ռազմավարական հարցերի պատասխանները չունենք։ Պիտի լինեին համապատասխան օրենքում, բայց չկան։ 5-ը տարվա ընթացքում նախարությունը 2-3 անգամ փորձել է այս փաստաթուղթը գրել։ Ընդհանուր կրթության ռազմավարություն դա կոշում է կրթության զարգացման պետական ծրագիր։ 2-3 փորձ է արվել ծախողվել է, մի հատ փորձ է արվել հեղափոխությունից հետո եւ ինչու այսօր որևէ փաստաթուղ չկա։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է որ մենք չունենք այդ պոտենցիալը։ Բացի սա, նույնիսկ ամենահրաշալի չափորոշիչները կյանքի պիտի կոչ են մանկավարժները։ Իսկ ինչ բովանդակության մանկավարժական հանրույթ ունենք մենք այսօր։ Երբ կարծում եք աշակերտի մի շնկարկ դպրոցն ավարտող, աշակերտի ներկայացող դեշնարցունքները, որոնք թվով 38-ն են, թե 40-ն են։ դա մի իդեալական նկարագիր է ու ամիջապես մտածում ես այս արդյունքը որ ուսուցիչը պիտի իրականացնի եթե վարպետը լավը չի իր արտադրանքը չի կարող լավը լինել հա ինչ գործիք էլ 10 Անայիդ Բաղշանը հանրակրթության պետական նոր չափորոշիչները համարում է առաջադեմ եւ նորարարական։ Սակայն մինչսա պիտի լուծվեր անհրաժեշտ որակները ոչտված մանկավարժների պատրաստման խնդիրը։ Պիտի սկսենք այն տեղից, որ ունենային կրթության զարգացման պետական ծրագիր օրենք, օրենք, որը չունենք արդեն 5 տարի է։ Այդ օրենքում այդ տեսլականը գրվեր, հատուկ գրվեր, թե մանկավարժական բուհական կրթությունը ինչ բարեփոխումների պիտի ենթարկվի պետությունը ինչ պատվեր է տալիս մանկավարժական բուհին որպեսի իր ստեղծա իր շրջանավարտը այս պետական չափորոշիչները կարողանա իրականացնել ի դեպ վերադառնալով հայ եկեղեցու պատմությանը Տիկին Բախշանը բացառում է որ այս առարկայի դասավանդումը կարող է երբևէ դադարացվել դա կհակասի օրենքին Իրականում հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի նշանակությունը չի գերագնահատվում խորհրդային տարիներին դպրոցում երեխային ներարկվում էր սովետների ներդրած բարոյական կոդեքսը լավ ներթևատ այլ հարց է կարևորը այն կար անկախացումից հետո այդ կոդեքսը վերածվեց սակայն ոչնչով չփոխարինվեց երեխային դպրոցում այլևս որևէ աժի համակարգ չեն ներարկում դրա համար էլ կսեր սերենդի մոտ երակայում է փողի եւ նյութի պաշտամունքը որը հանգեցնում է հասարակության դեգրադացմանը այս համատեքստում հայ եկեղեցու պատմություն առարկան կարող է կատարել նոր հոգևոր աժի համակարգի ձևավորման գործարը Եթե չդասավանդվի, ինչպես ասում են, այնքան որ ցիշկայի համար։ Արմենաթալյան Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։